இந்த போராட்டம் ஒரு நியாயம் இல்லாமல் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிறகு பல்வேறு காரணங்களின் நிமித்தம் பல்வேறு தவறுகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் போராட்டம் போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு ஒரு நியாயம் இருந்தது இன்றைக்கும் இந்த தேசிய பிரச்சனைக்கு தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு நியாயமான அரசியல் தீர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை இலங்கை அரசாங்கமும் சர்வதேச சமூகமும் ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் அந்த போராட்டத்தின் பின்னணியில் இருந்த நியாயத்தை அவர்களும் புரிந்து கொள்கின்றார்கள் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் தற்பொழுது யுத்த முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றது நாங்கள் மீண்டும் இந்த நாட்டில் வன்முறை ஏற்படுவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை ஏனென்றால் வன்முறை ஏற்பட்டால் அதன் மூலமாக கூடிய பாதிப்பு ஏற்படுவது அது மக்களுக்கு வன்முறையின் காரணமாக கூடுதலான அழிவை எதிர்நோக்கிறது அப்பது மக்கள் பலவிதமான பிரச்சனை எதிர்நோக்கி இருக்கின்றார்கள் அனுபடியால் சமாதானமாக பேச்சுவார்த்தையின் மூலமாக நல்லிணக்கத்தின் ஊடாக புரிந்துணர்வின் ஊடாக நாங்கள் பேசி உலகத்தில் பல்வேறு நாடுகளில் அமெரிக்காவில் ஐரோப்பாவில் ஆப்பிரிக்காவில் ஆசியாவில் பல்வேறு கண்டங்களில் பல்வேறு இனங்களை சார்ந்த மக்கள் பல்வேறு மதங்களை சார்ந்த மக்கள் பல்வேறு கலாச்சாரங்களை பின்பற்றிய மக்கள் சமாதானமாக சமத்துவமாக அரசியல் சாசன ஒழுங்குகளின் மூலமாக வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றார்கள் சிறிய நாடுகளாக இருக்கலாம் சுவிட்சர்லாந்து ஆயிருக்கலாம் சிங்கப்பூர் ஆயிருக்கலாம் பெரிய நாடுகள் ஆயிருக்கலாம் கனடாவாயிருக்கலாம் இந்தியாவாயிருக்கலாம் ஆஸ்திரேலியாவாயிருக்கலாம் நைஜீரியாவா இருக்கலாம் விதமான நாடுகளில் பலவிதமான அரசியல் சாசன ஒழுங்குகளின் மூலமாக மக்களுடைய இறமை பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு பிராந்தியங்கள் மாகாணங்கள் தங்களுடைய கருமங்களை தங்களுடைய மக்களுடைய தேவைகளை தாங்களே பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் அரசியல் சாசன ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டு மிகவும் நாகரீகமான முறையில் ஆட்சி நடைபெற்று வருகின்றது அந்த மக்கள் அமைதியாக நிம்மதியாக சுதந்திரமாக வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றார்கள் அவிதமான ஒரு நிலைப்பாட்டை தான் நாங்கள் இந்த நாட்டில் எதிர் எதிர்பார்க்கின்றோம் அதற்காக நாங்கள் கடமையாக உழைத்திருக்கின்றோம் யுத்தம் முடிந்த பிறகு வன்முறை இந்த நாட்டில் இனிமேல் வேண்டாம் என்ற கருத்தை நாங்கள் பகிரங்கமாக இந்த நாட்டிலும் சர்வதேசத்திலும் நாங்கள் கூறியிருக்கின்றோம் அதற்காக நாங்கள் உழைத்து வந்திருக்கின்றோம் சர்வதேச சமூக ஆதரவை நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோம் நாங்கள் உழைப்போம் அதில் எவ்விதமான சந்தேகம் இருக்க முடியாது அரசியல் தீர்வு உருவாகின்ற நேரங்களில் நாங்கள் வந்து எமது மக்களை சந்தித்து உங்களுடைய கருத்தியலை நாங்கள் கேட்டு அறிவோம் நிதி ஒழுக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் அதிகாரங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு மத்திய அரசாங்கத்தில் வருகின்ற நன்கொடை மாத்திரம் அல்ல மாகாண சபையோ பிராந்திய சபையோ தங்களுடைய அதிகாரங்களின் மூலமாக நிதியை திரட்டுவதற்கு உள்நாட்டிலும் சர்வதேச ரீதியாகவும் நன்கொடை பெறுவதற்கு கடன் பெறுவதற்கு முதலீட்டை பெற செய்வதற்கு பெறுவதற்கு ஒழுங்கு இருக்க வேண்டும் விவசாயம் சம்பந்தமாக நீர்ப்பாத்தம் சம்பந்தமாக கடத்தொழில் சம்பந்தமாக கைத்தொழில் சம்பந்தமாக கால்நடை வளர்ப்பு சம்பந்தமாக கல்வி சம்பந்தமாக உயர்கல்வி சம்பந்தமாக தொழில்நுட்ப கல்வி சம்பந்தமாக ஏனைய பல விடயங்கள் சம்பந்தமாக கலாச்சார விடயங்கள் சம்பந்தமாக அதிகாரங்கள் முழுமையாக கையில் இருக்க வேண்டும் மத்திய அரசாங்கத்தில் இருக்க வேண்டிய அதிகாரங்கள் தேசிய பாதுகாப்பு வெளி 
தெளிவாக விடையுங்கள் நாணயம் சிட்டிசன்ஷிப் பிரஜா உரிமை இமிகிரேஷன் எமிகிரேஷன் போன்ற விடையங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார் ஆனால் மக்களுடைய வாழ்க்கையுடன் சம்பந்தப்பட்ட சகட அதிகாரங்களும் மாநகர் எடுத்து பிராந்தியங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் மாகாண சபை அல்லது பிராந்திய சபை உறுப்பினர்கள் ஆளுநருடைய விருப்பத்தின் பிறகு அவர் மாகாணத்தையோ அல்லது பிராந்தியத்தையோ நிர்வகிக்கையோ அல்லது நிதி வடிவடி சம்பந்தமான கருமங்களில் அவர் தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவோ இடம் இருக்க முடியாது அதனுடைய இவ்விதமான ஒரு அரசியல் தீர்வை தான் நாங்கள் எதிர்நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி மீண்டும் அந்த வழிநடப்பு குழு கூடுகின்றது இந்த கர்மங்கள் சம்பந்தமாக சில முடிவுகளை எடுப்பதற்காக அதே நேரத்தில் நமது மக்கள் பலவிதமான பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கி வருகின்றார்கள் மீள்குடியேற்றம் உணர்வாழ்வு தொழில் வசதி வாழ்வாதாரம் வீட்டு வசதி காணாமல் போனோர் சம்பந்தமான விடயம் சிறையில் உள்ள இளைஞர்கள் சம்பந்தமான விடயம் காணி பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு நீங்கள் பலவிதமான பிரச்சனைகளை பற்றி நீங்கள் கூறுவீர்கள் ஒன்றும் நடைபெறவில்லை என்று நாங்கள் கூட முடியாது சில பல முடியங்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது வலிகாமத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் கணிசமான அளவு காணி விடப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் கணிசமான அளவு காணி என்ன விடப்பட இருக்கின்றது திருவண்ணாமலையில் சம்பூரில் கணிசமான அளவு காணி விடப்பட்டிருக்கின்றது எழுநூற்றி பதினெட்டு ஏக்கர் காணியில அது முதலீட்டு சபைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டு அது ஒரு தனியார் கம்பெனிக்கு வழங்கப்பட்டு அவர்கள் தொழில் ஆரம்பிக்க இருந்தார்கள் எழுநூற்றி முப்பத்தெட்டு ஏக்கர் காணியில கடற்படை முகாம் இருந்தது எல்லாம் இன்றைக்கு அழைக்கப்பட்டு அந்த காணியில் மக்கள் குடியேறி இருக்கின்றார்கள் வேறு இடங்களிலும் மக்கள் குடியேறி இருக்கின்றார்கள் விசேஷமாக மன்னார் முல்லத்தீவு கிளிநொச்சி போன்ற கிராமங்களில் மக்கள் குடியேறு வந்து காணியில் இருக்கின்றனர் பறவை பாஞ்சான் கேப்பா புடவு பல இடங்கள் காணத்தை நாங்கள் எடுப்போம் அதே சமயம் எதிர்கட்சியில் உள்ளவர்கள் முன்னாள் ஜனாதிபதி அவருடைய அரசியல் சகாக்கள் ஒரு ஒரு பிரச்சாரத்தை செய்து வருகின்றார்கள் நாட்டினுடைய பாதுகாப்புக்கு குந்தகம் ஏற்படுகின்ற விதத்தில் தற்போதைய அரசாங்கம் செயல்படுகின்றது என்று அதற்காக எமது மக்களுடைய உரிமைகளை எவரும் மறுக்க முடியாது எமது மக்களுடைய காணியில் மக்களுக்கு திரும்பிக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் காணாமல் போன ஒரு சம்பந்தமாக ஒரு முடிவு வர வேண்டும் அந்த விடயம் சம்பந்தமாகவும் மறியலில் நீண்ட காலமாக இருக்கின்ற இளைஞர்கள் சம்பந்தமாகவும் நாங்கள் சென்ற மாதம் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு முழு நாள் விவாதம் நாங்கள் நடத்தினோம் கலக்கிழமையில் எழுப்பினோம் மனித உரிமை பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் நடைபெற வேண்டிய விஷயங்களை பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம் நமது மக்கள் ஒரே விதமாக சிந்தித்திருக்கின்றார்கள் நாங்கள் ஒற்றுமையாக நிற்க வேண்டும் எவரும் தன்னுடைய கருத்தை கூறுவதற்கு உறுத்துண்டும் 